हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर मामाज एंड मामीज तेल आर इन दई मामा कार्यक्रमाने की स्वागत सुस्वागत एटरा चपटलो चपगा उन्नाय मल्ली कोटंडे हां इपुड बोल मैं ओके फ्राइडे వచ్చేసింది అంత హడావడి ఏందో అంత టెన్షన్ టెన్షన్ అవుతుంది అంటే ఇక నవంబర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది డిసెంబర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే అంత హడావుడి స్టార్ట్ అవుతుంది నవంబర్ నుండి పనులన్నీ కూడా నత్త నడక నడుస్తూ ఉంటాయి డిసెంబర్లు వచ్చినాయంటే ఇండియాలో పెళ్ళిళ్ళు ఇక మిగతా దేశాల్లో ఎప్పుడు డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వస్తుందా ఎప్పుడు క్రిస్మస్ చేసుకుందామా ఆఫీసులు ఉన్నా లేనట్టే లేనట్టే లేకున్నా ఉన్నట్టే అంతే అంటే ఈ కొత్త సంవత్సరం వచ్చిన కొద్దీ అలానే ఉంటుంది అనమాట కానీ ఏదో తెలియని ఎక్సైట్మెంట్ మాత్రం ఉంటుంది అనమాట నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఓకే సో ఇక మనం గంటసేపు మన తెల్లారందో ఈ మామలో ఈరోజు బోల్డ్ అండ్ కబర్లు మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే తెల్లారందో ఈ మామా కార్యక్రమం మీరు వినాలనుకుంటే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఒక చిన్న యాప్ కాయని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి యాప్ కాయ అంటే గుర్తొచ్చింది నాకు చిన్నప్పుడు ఈ కళ్ళ కలక అది ఇది అంటుంటావు కదా వచ్చినప్పుడు ఏ ఏమున్నదండి యాప్కాయ పెడితే పోద్ది అని నేను అనుకునేది ఊరే కళ్ళలో యాప్కాయ పెట్టడం ఏంట్రా ఇది ఎక్కడ ఏంచండ్రా మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి కూడా యాప్కాయ అంటే ఒకటి అని అంటే అది ఉండేది యాప్కాయ లాగానే ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మన వాళ్ళు చిన్నగా కట్ చేసి అందులో ఉంచి ఒక రకమైనటువంటి లిక్విడ్ వస్తుంది అది కళ్ళకి పెడితే మంచిది అనమాట సో యాప్కాయ విషయం అలా వచ్చింది అనమాట అవును ఇప్పుడు యాప్కాయ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం మనం ఆ ఏదో లేదో బాగుంది అనమాట ఓకే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మీద కేసు ఒకటి ఫైల్ అయిందట ఇంతకు దేని గురించి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మీద ఫై కేసు ఫైల్ అయింది ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అలాగే ఈరోజు చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇక రాష్ట్రంలో చలి విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంది చాలా కష్టమవుతుందండి నిజంగా నాకే ఇంత కష్టమవుతుందంటే మరి వాళ్ళకి ఇంత కష్టమవుతుంది ఏంటనేది నాకు అర్థం కావడం లేదు వాళ్ళు ఎవర్రా అనుకుంటున్నారా అండ్ మోర్ ఓవర్ తొలి ఏకాదశిగా పేరుగాంచినటువంటి ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశి రోజున శయనించినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి రోజున యోగ నిద్ర నుండి మెలుక్కునే రోజు అనమాట అందుకోసమే ఇది ఉత్తాన ఏకాదశిగా పేరు పొందింది అనమాట దీనినే హరిబోధిని ఏకాదశి కూడా అంటారనమాట దేవ ప్రబోధిని అని కూడా పిలుస్తారు చతుర్మాస వ్రతం ప్రారంభించినటువంటి తొలి ఏకాదశి కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశిలో ముగుస్తుందనమాట అందరికీ కార్తీక ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు ఇక ఈరోజు చాలా మంచిదండి మామతో మాట్లాడితే ఇంకా మంచిది అండ్ కార్తీక ఏకాదశి అంటే అది మామూలు రోజు కాదు మనం ఏది తలిస్తే అది జరిగిపోయేది అనమాట మంచిగా మీ మనస్సును మంగళప్రదం చేసుకొని హాయిగా ఏదైనా కోరుకోండి ఈరోజు మంచిగా పూజ చేసుకోండి చక్కగా దేవుడికి దండం పెట్టండి దీపం పెట్టేసేయండి ఓకే అండ్ మీరు అనుకున్నటువంటి పనులన్నీ కూడా శుభకరంగా జరగాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ కార్తీక ఏకాదశి శుభాకాంక్ష ఓకే ఇక ఈ ఏకాదశి సందర్భంగా చాలా ఈ ప్రవచనకర్తలు వాళ్ళు వీళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి చాలామంది ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటారనమాట ఈరోజు నేను ఇలా ఒక ప్రవచనం వింటూ ఉన్నాను వింటూ ఉంటే సడన్గా ఒక ఆయన ఒక నోరు జారాడు అస్సలే నాకు అర్థం కాలే ఆయన ఎందుకు అలా మాట్లాడాడు ఏంటి అనేది శివుడు కంత్రిగాడండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అయ్యా ఏమైంది ఈయనకి శివుడు కంత్రిగాడేంటి అలా ఎలా అన్నారు ఇప్పుడు మనకు వేరే ఒక అతను ఆయన పేరు ఏం పేరు రచయిత యాక్టరు ఆయన శివుడి మీద చాలా పాటలు రాశాడనమాట ఎవరైనా గుర్తురావట్లేదు ఏంటి పేరు ఆయన ఏమో ఉన్నాయండి అసలు అదేనండి ఓ శివ నా శివ బజ్జోర ఓ శివ అని పాడుతుంటాడు కదా ఆయన పేరు చెప్తే అర్థం చేసుకోరు నాకు ఈ మెమోరీ లాస్ ఉంది మెమోరీ లాస్ ఉందంటే అస్సలు ఎవరు అర్థం చేసుకోవాలి 
శివుడి మీద చాలా విచిత్రంగా పాటలు రాస్తారు చూడండి అలపి అలపి పదాలతో రాస్తుంటాడు ఆయన పేరు యా తనికెళ్ళ భరణి సో తనికెళ్ళ భరణి గారు అంటారు శివుడు కంత్రి కాడండి అని చెప్పేసి అంటారనమాట ఏమైంది తనికెళ్ళ భరణి గారికి వాట్స్ రాంగ్ విత్ హిమ్ ఆయన కంటే పెద్ద ఆయన తనికెళ్ళ భరణి కంటే పెద్ద ఆయన ఈ శివుడు కంత్రి కాడు అని చెప్పేసి అంటే అందులో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఏంటి నాకైతే ఏమో అర్థం కాలేదు మీకు ఏమైనా తెలిస్తే చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నిగూఢమైనటువంటి మీనింగ్ ఉంది అందులో అలాగే ఇక ఎవరో ఉన్నారు లైన్లో హలో హలో అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి హలో సార్ హలో హలో ఓకే నాకు హలో హలో అని నాలుగైదు సార్లు పిలిచే అంత సమయం లేదు మిత్రమా ఎందుకంటే హలో 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 ఎన్నిసార్లు పిలుస్తారండి రెండు సార్లు పిలుస్తాం ముచ్చటగా మూడోసారి పిలుస్తాం నాలుగోసారి పిలువని ఇంకా ఓకే సో ఇక కార్తీక ఏకాదశి గురించి మనం ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు చాలా మంచి రోజు ఏం చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఖచ్చితంగా ఒక ప్రమిద మాత్రం వెలిగించాలి అలాగే రాశి ఫలాలు కూడా తెచ్చానండి ఈరోజు రాశి ఫలాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం అలాగే విపరీతమైనటువంటి జాతకాల పిచ్చున్నటువంటి ఒక అతను ఒక వెయిట్ మిషన్ ఎక్కి వెయిట్ చేసుకున్నాడట వెయిట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కార్డు వచ్చేసింది ఆ కార్డు వెనకాల ఇలా రాసిందనమాట మీరు ఈరోజు ఒక కొత్త వస్తువును కొనుగోలు చేస్తారు అని చెప్పేసి ఆయన దాని మీదే నిలబడి అరే ఏంది అసలు ఈరోజు మీరు ఒక కొత్త వస్తువును కొనుగోలు చేస్తారు అని చెప్పేసి రాసింది ఏం కొంటానబ్బా అని చెప్పేసి ఆయన వెయిట్ మిషన్ దిగగానే చెప్పులు లేవాట వెళ్ళేసి చెప్పులు కొనుక్కున్నాడు సో అలా విపరీతమైనటువంటి పిచ్చి ఉంటే ఆ విధంగానే ఉంటుందన్నమాట అలాగే ఇంకొక జోక్ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఒకప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి చాలా ప్రేమగా మనం మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అండి అంటే చాలా ప్రేమగా టైప్ చేసేవాళ్ళం జిఓఓఓడిఎంఓఆర్ఎన్ఐఎన్జి గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి మనం అనుకునే వాళ్ళం అనమాట అయితే కాలక్రమేణా జస్ట్ జియుడి ఎంఓఆర్ ఎన్జి అని పెడుతున్నారు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ జిఎం అని పెట్టేస్తున్నారు గుడ్ నైట్ కూడా అలానే రూపాంతరం చెందింది జిఓఓడి ఎన్ఐజిహెచ్టి అది కాస్త జియుడి ఎన్ఐటి అయింది జియుడి ఎన్ పెట్టేసి పక్కన ఎయిట్ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు గుడ్డు పెట్టి ఎన్ పెట్టి పక్కన ఎయిట్ పెడుతున్నారు సింపుల్గా జిఈ అని పెట్టేస్తున్నారు ఓపికలు ఎవరికీ లేవు ఎలా మరి ఓకే ఓపిక గురించి మాట్లాడడానికి ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో నమస్తే అమ్మా ఏంటి ఏం జరుగుతుంది ఏమి జరగట్లేదు అమ్మ ఎవరని పరిచయం చేయాలని పరిచయం చేసేయడం వాళ్ళందరూ లైవ్ లోకి రావడం నేను వెండం ఓకే ఈ మధ్య ప్రభావత్ గారు శకుంతల గారు నాగావళి చాలా మంది న్యూస్ శ్రోతలను పరిచయం చేశాను విన్నారా లేదా వింటున్నారు విన్నానమ్మా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చక్కగా కాల్ చేస్తున్నారు మెసేజ్ చేస్తున్నారు నాతో మాట్లాడుతున్నారమ్మా మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నానమ్మా అండ్ ఈరోజు వైజాగ్ లో చూసుకున్నట్టయితే వైజాగ్ నుండి వైజాగ్ లో ఆర్జే కడలి గాని ఆర్జే సిరి గాని వైజాగ్ నుండి ఇంకెవరున్నారు ఆర్జేస్ ఇంకో అమ్మాయి అక్కయపాలెంలో నుండి ఒక అమ్మాయి చేస్తుంది అక్కయపాలెం నుండి ఒక అమ్మాయి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకొక ఇద్దరు అమ్మాయిలు వైజాగ్ నుండే వస్తున్నారు అలాగే ఆర్జేస్ సంజయ్ అని చెప్పేసి ఒక పిల్లోడు వస్తున్నాడు వైజాగ్ నుండే ఒక పది మంది ఆర్జేలు వస్తున్నారు మన దగ్గరికి స్పెషల్ గా మీకోసం శ్రోతలందరూ కూడా వైజాగ్ వాళ్ళే నాకు తెలిసి వైజాగ్ లో కూడా ఇంకొక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తామా అర్థం కావట్లేదు కొద్ది రోజుల్లో ఓపెన్ చేస్తాను కానీ మరి మీరే చూసుకోవాలి ఆఫీస్ అంతా కూడా మీరుంటేనే బాగుంటుంది కదా అక్కడ కలకలలాడుతూ ఉంది కదమ్మా అండ్ అలాగే నేను మర్చిపోయాను వైజాగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వన భోజనాలు కూడా కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది అని చెప్పేసి వీరేందరు చెప్తూ ఉండే మొన్న 
సో వైజాగ్ లో ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మందితో వన భోజనాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము సుశీలమ్మ గారు అధ్యక్షతన వహిస్తున్నారు దానికి మామగారు మీరు తప్పకుండా వైజాగ్ రావాలి మాతో వన భోజనాలు చేయాలండి మీరు అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ నాకు ఏదైనా నేను తెలుసుకుంటామ్మా అది వెంటనే పది మందికి నలుగురికి పంచి పెట్టారని సుశీలమ్మ ఆలోచన ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నేను వచ్చాను ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మొత్తం వైజాగ్ శ్రోతలు ఎక్కడెక్కడ ఊర్లు వెళ్తాను కదమ్మా రేడియో వినిపిస్తూ మీరు రేడియోలోకి రండి మీ షోలోకి రమ్మని చెప్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాగా అటాచ్మెంట్ బాగుంటుంది మీ షోలోకి వస్తే యూత్ అందరికి నేను చెప్తాను అనమాట అదే మన వాళ్ళు అందరికీ శ్రీకాకుళం వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ రోజు మాత్రం ఏకాదశి కదమ్మా చార్మాస దీక్ష కంప్లీట్ అయింది నేను భగవద్గీతలోకి వచ్చి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం చాతుర్మాస దీక్ష చేస్తాను మా నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా చేస్తారు కదా ఇయర్లీ నాలుగు నాలుగు నెలలు అనమాట ఈ రోజు పరమాత్మ యోగ నిద్రలో నుండి బయటకు వస్తారు స్వామి ఈ రోజు ఏకాదశి చాలా గొప్ప ఏకాదశి అండి ఈ రోజు నేను కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఉపవాసం అనేది లేదు ఇద్దరు భార్య భర్తలు రావు గారు నేను ఇద్దరం కూడా ఉపవాసం ఉండి టెంపుల్స్ అన్ని తిరిగి ఇప్పుడే కార్తీక దీపం గుళ్ళో వెలిగించి ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చాను జస్ట్ రెడీ చూన్ చేసి మీ మాటలు వినిపిస్తాను నేను చాలా మాట్లాడలేదు ఒకసారి మహేష్ గారితో మాట్లాడదాం ఇయర్ ఎలాగైనా మీకు పెళ్లి చేసేస్తాను చేసేయాలి ఎలాగైనా పెళ్లి చేయ అది శ్రీకాకుళం అమ్మాయినే చేస్తాను శ్రీకాకుళం అమ్మాయే కావాలి మనకు శ్రీకాకుళం అమ్మాయి అయితేనే ఆ యాస ఆ భాష అవన్నీ కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ముద్దుగా మాట్లాడుతుంటే ఏటి నేను చెప్పేది ఏది చేసావు ఏటి చేసావు ఏటి ఎక్కడున్నావు ఏటి నువ్వు ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది టైం ఎంత అయిందంటే బేబీ ఇప్పుడు టైం తొమ్మిది అయిపోయింది రాత్రి రాత్రి పది అయింది రాత్రి పది అయింది అని నాకు తెలియదు ఏటి నువ్వు నువ్వు ఎప్పుడు రావాలి ఇంటికి అంటే బేబీ యాక్చువల్గా నేను రావాల్సింది నా షో అయిపోగానే ఎయిట్ థర్టీ ఇంటి నుండి అక్కడికి వచ్చే వరకు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి నేను ఉండాలి మరి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఎయిట్ చేస్తున్నావు ఎయిట్ నువ్వు అక్కడ ఎయిట్ చేస్తున్నావు అక్కడ నువ్వు నేను అక్కడికి రానా నువ్వు ఇక్కడికి వస్తావా అంటుంది అట్లేం లేదు బేబీ నేను తప్పకుండా వస్తాను కల్మషం లేని ప్రేమ అంటే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు వాళ్ళ ముందు ఉండాలండి అంతే మనం ఏమన్నా చే అంటే ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఇంటికి వెళ్ళేసి చక్కగా ఫ్రెష్ అయిపోయి ఆమె చేతో కాఫీయో టీయో ఏదో ఒకటి తాగేసి బేబీ ఇప్పుడే వచ్చేదా చిన్న పని మీద బయటకు వెళ్తున్నాను ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే టైం అంటే టైం అంటే నేను నేనంటే టైము చూసావా కానీ ఇప్పుడు నేను బయటకు వెళ్తా కొంచెం పర్మిషన్ ఇవ్వా ప్లీజ్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకోవాలి కాదు అన్ని మాట్లాడి అన్ని కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పేసి పెళ్లికి ముందు అన్ని చెప్పి చేసి మీ పెళ్లి చేస్తాను లేకపోతే ఎలా అవుతుంది అవదు కదా అమ్మ సపోర్ట్ మీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏకాదశి సందర్భంగా ఎంత మంచి విషయం చెప్పారు వినడానికి చాలా బాగుంది మరి శివుణ్ణి అతను పెద్ద ఆయన కంత్రి గాడు అని చెప్పేసి అంటున్నారమ్మా అది తప్పు కదా అలా మాట్లాడడం ఎవరు మన తనికల భరణి గారు ఆయన కదా ఆయన కదా ఆయన కంటే ఒక పెద్ద ఆయన శివుడు కంత్రి గాడండి అంటున్నారు ఆది భిక్షువు వాడిని ఏది కోరేదని సిరివెన్నెల్లో మన ఇతను రాస్తారు కదా సిరివెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారు అవును అలాగే ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది ఏంటో ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చిందంటే చాలా మంది వణుకుతూ ఉంటారు బాగా ఆ చలికి తట్టుకోలేక కానీ ఒక రాష్ట్రం వాళ్ళు ఎంత చలి వచ్చినా కూడా మేము వణకమండి వణకమండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు వాళ్ళు మీ తెలంగాణ రాష్ట్రం అబ్బా 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 తెలంగాణ వాళ్ళు చలికి ఏం వనకరండి కానీ భార్యను చూసి వనకేస్తారండి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక చూడండి నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ చేశారు ఓట్లు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి చలి ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఇక చలి లేదు లేదు అక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఆయన దండోర వేస్తుండ అనమాట మునుగోడు గ్రామ ప్రజలకు నమస్కారం అండ హో ఈ రోజు నుండి మన వంట మనమే తినాలి మన బిర్యానీ మనమే తినాలి మన మందు మనమే తాగాలి ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి హో కాదండి ఆంధ్రలోనైతే చలి ఎప్పుడు ఇంకా రాదు రాదండి రాదండి
రాదండి రాదు అసలు చలే పారిపోద్ది కరెక్ట్ కరెక్ట్ వండర్ఫుల్ అండి సుశీలమ్మ గారు చాలా నవ్విచ్చారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాల్ మీదే అండ్ అలాగే గుడ్ ఈవినింగ్ వైజాగ్ సూపర్ సో మొత్తానికి అయితే చూసారు కదా అమ్మ వస్తే అల్లరి అల్లరిగా ఉంటుందండి సో అలాగే వైజాగ్లో చాలామంది వింటున్నారు మన రేడియో అండ్ పది మంది ఆర్జెస్ వస్తున్నారు అండ్ అలాగే గుంటూరు నుండి ఒక ఎనిమిది మంది ఆర్జెస్ వస్తున్నారు విజయవాడ నుండి వస్తున్నారు శ్రీకాకుళం నుండి ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అద్దరగొట్టడానికి ఇరవై ఐదు మంది ఆర్జీస్ రాబోతున్నారు ఓకే సో మరి మై డియర్ మామజ్ అండ్ మామీస్ ఎంత చలొచ్చినా ఏమొచ్చినా మేమైతే అనుకోం అని అంత ధైర్యంగా చెప్పేది ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అల్లుడికి కట్నంగా కారు గాయాల పాలైన అత్త వాళ్ళిద్దరు కూర్చొని మాట్లాడదాం ఈరోజు అత్తగారు కట్నంగా ఇచ్చినటువంటి కొత్త కారుతో పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి మంటపంలో అభిభత్సం సృష్టించాడు సృష్టించాడు కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ప్రాంగణం లోపలికి రావాలని చెప్పేసి బామ్మర్ది అత్తగారు కోరడంతో వరుడు వెళ్ళారు కారు అదుపు తప్పి పలువురిని ఢీకొట్టింది దీంతో పెళ్లి కూతురు తల్లి పై నుండి కొంచెము కా పెళ్లి కూతురి తల్లి కాలు పై నుండి కారు టైర్ పోయిందండి భోజనాలు చేస్తున్నటువంటి మరికొంతమంది గాయపడ్డారు వరుడు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఈ ఘటన యూపీలో ఇటావా జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది ఏమో అర్థం కాదు వాళ్ళు కారు కొనిచ్చిండ్రు అయిపోయింది మరి వచ్చిన బంధువులందరూ కూడా చూడాలి కదా ఇక పెళ్లి మంటభంలోకి కార్ ఎందుకు తీసుకొని పోయినావు నీకు నడపచ్చో నడపరాదో తెలియదు చక్కగా నువ్వు కార్ కొనిచ్చినటువంటి అత్త కాల్ నుంచే తీసుకుపోతావు బాబాయ్ నువ్వు అసలు ఈ చేత తీసుకున్నది ఈ చేతకు తెలియదు అంటారు అసలు మీ అత్తగారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటే అసలు మీ ఆవిడకే తెలియదు అట్లా ఉండాలి ప్లానింగ్ మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అత్తగారు చెప్పాలన్నమాట ఏమే మీ ఆయనకి నేను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాను నీకేమన్నా అప్డేట్ చేశాడా అవునా టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చావా ఎప్పుడు ఇచ్చావా మమ్మీ అయ్యో టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది కదమ్మా అట్లుండాలి అత్త కారు గోనిస్తే నువ్వు కారు మంటపంలోకి తీసుకెళ్తావారా వాళ్ళు ఏదో అడిగారు బాబు ప్రాంగణంలోకి తీసుకొని రండి కొంచెం అని చెప్పేసి వీడు బ్రేక్ అనుకొని రేస్ మీద కాలు పెట్టినట్టు చక్కగా మంటపంలోకి వెళ్ళిపోయింది కారు ఇంకెవరికి ఏం కాలేదు కాబట్టి బతికిపోయారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది ఆ వీడియో సో ఇలాంటి సందర్భంలో చాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ అత్తగారు కూడా సరేనమ్మా నువ్వు పెట్టింది అందరికి తెలియాలి కావాలంటే అయ్యగారి దగ్గర మైక్ తీసుకొని మరి మా అల్లుడి గారికి ఈరోజు నేను మనస్ఫూర్తిగా మా అల్లుడి గారికి ఒక కానుక ఇచ్చాను కారు కొనిచ్చాను బయట బయట ఉంది ఎవరైనా దిగెళ్ళి అక్కడ చూడండి ఆ కారు చూడండి అని చెప్పేసి నువ్వు మైక్లో చెప్పినా మంచిదే కానీ నువ్వు పెళ్ళి మంటపంలోకి కారు తీసుకొని రా అంటే ఆయనకు నడిపొస్తుందా లేదా ఆ టెన్షన్లా చక్కగా తీసుకొచ్చి నీ కాలు గుద్దిండా ఇంకా నయం అది బస్ అయితే ఎట్లా ఉండవు సో అందుకోసమే ఇటువంటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీరంతా ఇంతకీ శివుణ్ణి అంత పెద్ద ఆయన కంత్రిగాడ్ అని చెప్పేసి ఎలా అన్నాడు అందులో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ ఏంటి నాకైతే ఏం తప్పు అనిపించలేదు కరెక్టే కంత్రిగాడే శివుడు మరి మీరేమనుకుంటున్నారు నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అండ్ అలాగే ఎంత చలి పెట్టినా కూడా మేము వనకే సమస్య లేదు మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అండ్ అలాగే ఇక పెళ్ళిళ్ళు షురు అయిపోయినాయి డిసెంబర్ నెల రానే వస్తుంది ఏమండి ఎవరు నొస్తున్నారా అమెరికా నుండి ఆస్ట్రేలియా నుండి అండ్ అలాగే లండన్ నుండి దుబాయ్ మలేషియా సింగపూర్ జర్మనీ జపాన్ ఎందుకంటే డిసెంబర్లో చాలా 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 పెళ్ళిళ్ళు ఉన్నాయట తొందరగా వచ్చేసే ప్రయత్నం చేయనండి బట్ ఏ మాట కాబట్టే ఆ పెళ్ళిళ్ళకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కొందరు అక్కడ షాపింగ్ చేసుకుంటారు కొందరు ఇక్కడ షాపింగ్ చేసేసుకుంటారు ఓకే అండ్ అక్కడి నుంచి లగేజ్ తక్కువనే అంటే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక పెళ్ళి హడావుడి మామూలుగా ఉండదు అనమాట అది లవ్ మరి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయితే పెళ్ళి హడావుడి అలా ఉంటుంది లవ్ మ్యారేజ్ అయితే ఎలా పాపం వాళ్ళకి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులను ఒప్పించుకోవాలి తల్లిదండ్రులను ఒప్పించుకొని చేసుకుంటే ఉంటుందండి మజా మామూలుగా ఉండదండి 
బట్ ఏ మాట కాబట్టి ప్రేమించి తల్లిదండ్రులను ఒప్పించుకొని చేసుకున్నటువంటి పెళ్లి మాత్రం ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే మనం అలాగే చిమ్మపొడి శ్రీరామూర్తి గారికి అయ్యా గురుగారు ప్రణామాలు ఇప్పుడు ఏదో ఒక దేశంలో ఇప్పుడు నాను మహేష్ అండి అని చెప్పేసి అంటుంటారండి నాన్న అంటుంటారు ఏ దేశంలో మన ఏ రాష్ట్రంలో పేరుని నేను నేను అనే అని నాన్న అంటుంటారు వాళ్ళు నేను నాన్న అంటారు నాను అయ్యే ఏ దేశంలో కాదు మన జిల్లాలోనే నాను కాదండి ఏదో రాష్ట్రంలో తమిళనాడ కన్నడ నాను మహేష్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఎక్కడ అది అదే అనిపిస్తుంది చెన్నై కావచ్చు చెన్నై చెన్నై వాళ్ళు అనుకుంట చెన్నై వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి కదా నాన్న చిమ్మపుడే నాన్న చిమ్మపుడే అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు ఆయన తెలియుమా నాన్న చిమ్మపుడే అని చెప్పేసి అంటారు అంటే నేను చిమ్మపుడి అని సరే అయితే మా ఊరు నుండి ఒక ఫ్రెండ్ గాడు వచ్చాడు గురుగాడు గురుగారు అయితే వాడు అంటున్నాడు అరే మహేష్గా నేను ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో నేను ఎవరి దగ్గర చేయి చాచిందే లేదురా అసలు అని చెప్పేసి అన్నాడండి చక్కగా వీధి చివర పానీపూర్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళానండి అయిపోయింది అంతే ప్లేట్ పట్టుకొని నిలబడి చేయి చాపిండి వాడి దగ్గర హలో అండి నమస్తే అమ్మా ఎవరమ్మా బాగున్నానండి యారు మాట్లాడేది యారు నెల్లూరు ఏం పేరు మీ పేరు చెప్పాలి పేరు బాగుంది చెప్పాలి అనేది చెప్పాలండి ఎలా ఉన్నారండి చెప్పాలి గారు బాగున్నాను ఎలా ఉంది మీ నెల్లూరు మా నెల్లూరు వర్షాలతో బాగుంది వర్షాలతోటి బాగానే ఉంది మైత్రి గారు అయితే కాదు కదా మీరు అంతే మా ఎప్పుడన్నా ఫోన్ చేయని మైథిలీ గారు అని మైథిలీ గారు కాదు సుగుణశ్రీ గారు వాణి గారా చెప్పండి మా అమ్మ ఇంకా నెల్లూరులో ఎవరెవరు ఉన్నారు అన్ని పేర్లు చెప్పేయండి ఇక్కడ వీళ్ళు కక్కి అని రాశారండి పేరు విడి ఇదేం పేరు పెట్టారా నాకు అర్థం కదా మీరు పేరు కూడా పెట్టరాదు మా వాళ్ళకి కాకియన్ ఏంది ఏదో పేరు పెట్టినట్టున్నారు ఏంటి అసలు అర్థం కాలే ఎవడన్నా కాకి గురించి ఏమైనా మాట్లాడారా మీరు రేడియోలో పోనీలేమ్మా ఎవరెవరు మెసేజ్ పెట్టేస్తుంటారు ఈ పాటికి ఎవరనేది ఏ నాకు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరమ్మా పెట్టేది ఇప్పుడు అంతెందుకు నెల్లూరు వాళ్ళు సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చారు కదా సుగ్నశ్రీ గారిని అడుగుదాం ఎవరమ్మా ఫోన్లో ఉన్నది సుగ్నశ్రీ గారు నిన్న స్టోరీ చెప్పాను కదా ఓ లక్ష్మి గారా అమ్మా లక్ష్మి గారు ఇలా కూడా ఆట పట్టిస్తున్నారు మామాని మరి మామనే కదా ఆట పట్టించాలి అవునండి లక్ష్మి గారు మరి పెద్ద ఆయన వచ్చారు ఒకసారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి చిమ్మపుడి గారి దగ్గర నుండి చిమ్మపుడి గారికి హాయి చెప్పండి అమ్మా నమస్తే గురువు గారు హన్సిక చాలా బాగుంటుందండి హీరోయిన్ లక్ష్మి గారు అంటే ఆమె దేశముద్ర సినిమా చూసినప్పుడు అరే ఈ అమ్మాయి ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అయితే హలో నవ్వుతున్నారేంటండి అవునమ్మా అనుష్కాకి పెళ్లి అయిపోతుందట అయితే అదే కదండి దేశము దేశ ముదురుతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గర అయినటువంటి ముద్దుగుమ్మ హన్సిక త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతోంది పెళ్లి కోసం ఇప్పటికే జైపూర్ లోని ముండోటా ఫోర్ట్ ప్యాలెస్ ను వాళ్ళు బుక్ చేసుకున్నారు అయితే పెళ్లి కొడుకు ఎవరైనా విషయాన్ని ఇక్కడ రివీల్ చేయలేదు కానీ ఒక వార్త లీక్ అయింది తన కంపెనీ పార్ట్నర్ తన కంపెనీ పార్ట్నర్నే లైఫ్ పార్ట్నర్గా చేసుకుంటుందా అది పరిస్థితి ఎవరికి ఎక్కడ ప్రాప్త ఉంటే అక్కడే ప్రాప్త ఉంటుంది పోరాడు ఏమన్నా మంచిగా అంటే అది కూడా ఏం లేదు మామూలుగానే ఉన్నాడు ఈ మామూలుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత అందమైన అమ్మాయిలు పడిపోతారు అసలే అర్థం కాదండి ఎందుకో ఎనివే ఇక ఆ టాపిక్ ఎందుకు లే ఎందుకంటే ఇక చాలా పెద్ద టాపిక్ అది ముందుగా మరి ఏ టాపిక్ మీద మనం మాట్లాడదాం లక్ష్మి గారు చెప్పాలి ఈ మధ్య ఒక అద్భుతం జరిగింది మా మామ ఇళ్ళల్లోను ఓకే ఆ అద్భుతం పిడుగుబడేటప్పుడు ఆయన లేచి పరిగెత్తాడన్నావు అదే కదా 
జ్యోతిష్యులు రాసి పిల్లలు అవన్నీ చెప్తున్నాడు మనకు అర్థమైపోతుంది ఏమండి నాకు ఫేస్ రీడింగ్ కూడా వచ్చింది మొన్న ఎవరో వచ్చి మహేష్ గారు నాకు వస్తే ఫేస్ రీడింగ్ చెప్పరా అని చెప్పేసి అన్నాను అసలు సరే చెప్పండి అమ్మ నన్ను ఏం మాట్లాడినట్లేదు మీరు ఇద్దరు చెప్పండి 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 చిమ్మప్పుడు గారు గురు ఉన్నారు ఆయన జనరల్ గా లాజిక్ లే నమ్ముతాడు మ్యాజిక్ నమ్మడు బట్ అక్కడ మ్యాజిక్ జరిగింది గురు గారు వినండి చెప్పండి అమ్మా చెప్పండి ఆ పిడుసుకు మందులు వాడి వాడి నా బాగా వీక్ అయిపోయినాడు ఇంక లేదు అని చెప్పేశారు డాక్టర్లు గాని అన్ని మంచంలోనే మా అమ్మ ఒక సైడ్ రూమ్ కట్టి అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు సడన్ గా ఒక రెండు నెలల క్రితం ఈ ఉరుములు రావడంతో ఆ లేచి పొరుగులు తోలాడు మా అమ్మే అసలు మా పిన్ని అయితే చూసి గాలేమో ఇట్లా లేచి పొరుగులు తాలుతున్నాడని ఆ అట్టే ఇదైపోయింది మా అమ్మ తీరా చూసి మళ్ళీ హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అది భయపడి సడన్ గా ఒక్కసారిగా నరాలన్నీ ఎగిసిపడి లేచినట్టు సెట్ అయ్యాడు కానీ అతని కట్టే ఎముకలతో శాఖ అరిగిపోయి ఉన్నాయి ఇది స్టాండర్డ్ అని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు మెడిసిన్ అయితే కంటిన్యూ చెయ్యని చెప్పారంట మా అమ్మ వచ్చేది <laughs> ఆపరేషన్ చేయించాలంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పారంట అంటే ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం భయపడి చేయించలేదు వాళ్ళు మందులు అయితే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు మొన్న నిజంగా గ్రేట్ అండి ఆ మందులు అట్లనే వాడమని చెప్పండి ఆయన మిరాకిల్ జరుగుతుంది కొందరు కొందరు లైఫ్ లో ఇప్పుడు మొన్న మా పక్కింట్లో కూడా ఇలానే మిరాకిల్ జరిగిందండి లక్ష్మి గారు అసలు ఈ రోజు మా అమ్మ మా అన్న పోతే మా అమ్మ మీద రివర్స్ అయిపోయాడంట మీరు మందులు వాడి వాడు నన్ను చేసారు ఇప్పుడు నేను మందులు ఆడకుండానే హ్యాపీగా ఉన్నాను ఓకే అని చెప్పి ఈ రోజు మా అమ్మ మీద గొడవకు లేసాడంట ఓకే అయితే మన ఇంటి పక్కన జరిగింది ఏంటంటే పాపం ఆయనకు పెళ్ళైంది ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు అయిందమ్మా మరి ఏమైందో ఏంటో కాళ్ళు కొంచెము కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండే నడవలేకపోయాడు అనమాట సరే అని చెప్పేసి ఒక వీల్ చైర్ తీసుకొచ్చారు వీల్ చైర్ లో కూర్చున్నబెట్టారు కూర్చున్నబెట్టిన తర్వాత రోజు ఆవిడ మార్నింగ్ లేవగానే కాఫీలు టీలు బ్రేక్ఫాస్టులు మంచిగా కాళ్ళకు మసాజు మెడ మసాజు మంచిగా ఫుడ్ మంచిగా పాయలు చికెన్లు మటన్లు మంచిగా తినబెట్టేసింది మంచిగా మేపుతుంది అనమాట అయితే ఫస్ట్ మంత్ పోయింది రెండో నెల పోయింది మూడో నెల పోయింది నాలుగో నెల పోయింది ఐదో నెల పోయింది ఆరు నెలలు అయినా కూడా ఆయన వేల్ చేర్లో నుంచి అలా వెళ్తున్నాడు షవర్ చేసుకుంటున్నాడు అదే డైలీ స్నానం చేస్తున్నాడు వస్తున్నాడు కూర్చుంటున్నాడు మళ్ళీ తింటున్నాడు టీవీ చూస్తున్నాడు బాగుంది లైఫ్ వాళ్ళ అత్త మామూలు కూడా బాగా ఉన్నవాళ్ళట ఎందుకో ఒకరోజు గొడవ వచ్చేసి వాళ్ళ భార్యకు ఆయనకు గొడవ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళ భార్య చాలా కోపంగా ఇంటి వెనక నుంచి రోకల్ బండ తీసుకుని కొట్టడానికి పోయిందట పోతే అప్పుడు ఆయన పరిగెత్తాడటండి కాలనీలో వాళ్ళ వాళ్ళే పరిచయం అయ్యారు నిజమే అన్ని నమ్మదు అంటే ఇన్ని రోజులు నాతో సేవ చేసుకుంటా పెట్టరా నీకు పదిహేను రోజుల్లో తగ్గిపోయింది నాతోటి ఆరు నెలలు ఇన్ని ఇన్ని వంటలు వండించుకొని కాళ్ళు ఒత్తించేసుకొని అడిగిన ప్లీజ్ బంగారు ప్లీజ్ బంగారు అన్నాడు క్లాస్ సరే నడ వచ్చా ఇట్లాగే అని చెప్పేసి అంటే ఇక అప్పుడు వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇంట్లో ప్లాన్స్ ఉంటాయి కొన్ని లైఫ్లో ఎనివే చాలా చక్కగా మంచి విషయం చెప్పారు ఒక మిరాకిల్ లైఫ్లో ఎలా జరిగిందనే విషయం తెలియజేస్తారు లక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఆల్ రైట్ అండ్ చాలా మంచి వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మీరు సుగుణశ్రీ గారు ఇంతకీ చెప్పండి సుగుణ సుగుణశ్రీ గారు శివుడు కంత్రి గాడేనా అవును మామ వాళ్ళంతా కన్నులు త్రినేత్రుడు అందుకే అన్నా 
ఓకే బాగా చెప్పారండి అవును ఆన్సర్ వద్దు మామా చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్ ఏంటి తమిళనాడు మామా ఎందుకు ఎందుకు తమిళ ఎందుకు తమిళనాడు అంటున్నా వనకం అంటల్లా మామా వనకం అంటే ఇక్కడ తమిళనాడు వాళ్ళు కాదు కదా వాళ్ళు తమిళనాడు వాళ్ళే మామా వనకం అంటే నమస్తే పెట్టినప్పుడు వనకం వనకం అంటల్లా మామా నమస్తే పెట్టినప్పుడు వనకం అంటల్లా మామా వాళ్ళు వాళ్ళు అంటారా ఆ వాళ్ళు అంటారు ఏమంటారు వనకం అంటారు ఓ వనకం అండి అంటారా వనకం సుగుణశ్రీ గారు వనకం అండి చిమ్మపుడి గారు వనకే సమస్య లేదంటారా సూపర్ ఆన్సర్ అండి వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ చెప్పారు నిజంగా కూడా ఫెంటాస్టిక్ యా గురువు గారు ఈ ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారండి చెప్పేసేయండి మాట్లాడేసుకుందాం ఇప్పుడు అయ్యా చిమ్మ నిన్న మొన్న ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవం జరిగింది ఆ సందర్భంగా నేను కవిత మీకు వినిపిద్దాం అనుకున్నాను అది కవిత కాదు ఒక స్కెచ్ అనమాట స్కెచ్ లాగా రాశాను అందరు కవిత ఉండదు ఒక స్కెచ్ స్కెచ్ రాశాను అనుకున్నాను మీరు మొన్న రాలేదు నిన్న రాలేదు రాకపోయినప్పుడు సరే దాన్ని వాడు వినిపిద్దాం అనుకున్నాను అనమాట ఒక సామాన్య గృహిణి ఉద్యోగం కూడా చేస్తుంది అవతల అటు జాబ్ చేసుకుంటుంది ఇటు పిల్లలు చూసుకుంటుంది చాలా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది పాపం చాలా కష్టం పడుతుంది అప్పుడు ఆమె అంటుంది అనమాట ఆమె మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలు ఎట్లా ఉన్నాయి తెల్లారక ముందే కాలింగ్ బెల్ పాలు పేపరు కూరలు కుక్కరు కాఫీలు టిఫిన్లు వంట వార్పు ఆయన గారికి బాక్సు పిల్లలకు బాక్సులు బాటిల్స్ మామగారికి మాత్రలు అత్తగారికి హార్లిక్స్ మాత్రలు ఎవరా ఆ టీవీలో క్రికెట్ చూసుకుంటూ హోంవర్క్ చేస్తున్నారా ఏమిట్రా ఎంత అశ్రద్ధ ఏమిట్రా అప్పుడు స్కూల్ టైం అయింది కదరా తొందరగా తేవాలండి రా యూనిఫామ్ వేసుకోండి బూట్లు దొడుకోండి అన్నీ తీసుకున్నారా బుక్స్ అన్నీ తీసుకున్నారా ఎక్కండి ఆటో అది ఆటో వాడు వచ్చాడు ఎక్కండి మరి తొందరగా ఆటో ఎక్కండి జాగ్రత్త బాబు నెమ్మదిగా నడుపు నీవు ఆ ఆటోలో పది మంది ఎక్కించుకుంటున్నావు పిల్లలు ఏమైపోతారో ఏమో దారిలో గుంటలు మ్యాన్ హోల్స్ జాగ్రత్త టాటా బై బై అబ్బా ఏమిటండి ఆ మేడం నుంచి గావ కేకలు వేస్తున్నారు రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడే చొక్కా గుండి ఉడుతుంది మీకు ఎవటైనా చూడుకోండి మీరు ఉండండి సూర్యదారం తెస్తున్నాను దొరగారు ఇక బయలుదేరతారా అంటట్టు నా బాక్స్ ఏది అమ్మయ్య అదిగో ఇంటి బస్ వచ్చేసింది బస్సులో ఒకటే తోపులాట్లు కీచకుల కిచకిచలు నిమిషన్నర లేట్ అయినందుకు ఆఫీసులో బాస్తో చీవాట్లు వ్యధ వచ్చాక లెంత్ చేసేందుకు కూడా టైం లేదు చచ్చి చేడి ఇంటికి చేరేసరికి రాత్రి ఎనిమిది మళ్ళీ తిండి అప్పుడే పద పదైందా అమ్మో తిరుపతితోనే తెలపడదామని కూడా ఇస్తుంది అబ్బా ఏమిటండి ఆ బావు కేకలు ఏమిటి మళ్ళీ గుండి గుండిదా ఇప్పుడే వచ్చి కుట్టాలా నా వల్ల కాదు బాబు ఇద్దరు వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు రేపు ఆదివారమేగా అమ్మ బాబోయ్ ఆదివారమే అసలు వద్దు బాబు ఆదివారము అయిందండి ఫంటాస్టిక్ ఎంత బాగా చెప్పారు గురువు గారు ఎంత బాగా చెప్పారండి నిజంగా కూడా అంటే ఇది దీన్ని ఏమంటారు గురువు గారు యాక్చువల్గా స్కెచ్ అంటారు స్కెచ్ స్కెచ్ ఉట్టి ఉట్టి మాటలు అంటే కవిత్వం ముందు ఇందులో ఎక్కడ కవిత్వం లేదు కవిత్వం లేదండి ఓన్లీ మాటలే అనుకోలేదనమాట స్కెచ్ అనమాట ఏంటి ఒక ఒక స్త్రీ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఇబ్బంది పగలు రాత్రి అనకుండా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బంది ఈ ఆ ఇబ్బందిని ఇక్కడ స్కెచ్ లాగా చెప్పడం అందులో ఒక లైన్ అండర్లైన్ లైన్ ఒకటి చమత్కారంగా చెప్పడం అది మీరు గ్రహించే ఉంటారు చెప్పక్కర్లేదు గ్రహించానండి గ్రహించానండి అత్యద్భుతం అండి మీ మే మీరు ఎప్పుడూ వైవిధ్య భరితమే గురుగారు ప్రతిదీ వైవిధ్యమే థ్యాంక్ యూ అండి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి కొత్తగా చెప్పాలి అని అవునండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు థ్యాంక్ యూ యా అలాగే ఇంకెవరు ఉన్నట్టున్నారు హలో మీరు ఫస్ట్ నవ్విన తర్వాత నమస్తే మహేష్ గారు అని ఎంత మంచిగా మా నవ్వుతారండి మీరు అసలు మీ నవ్వంటే చాలా ఇష్టం నాకు నాగవలి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు తెలిసి కూడా హలో ఎవరు అని అడుగుతారు కదా సార్ అందుకే నవ్వస్తుంది తెలిసి కూడా అడుగుతానా అవును సార్ 
ఇప్పుడు తెలియకుండా అడుగుతున్నాను ఎవరు మీరు ఏమో సార్ నాకేంటి బాగుంది ఓకే సో మరి మాట్లాడుకుందామా ఈరోజు పాట పాడతావా ఈరోజు ఈరోజు మంచి రోజట ఈరోజు ఏదన్నా దేవుణ్ణి మంచిగా కోరుకో ఏదైనా ఏం కోరుకుంటారు సార్ నేను కోరుకుంటాను ఈరోజు నా పుట్టినరోజు ఓ మై గాడ్ నాగవాళి గారి పుట్టినరోజా ఈరోజు అవును సార్ నాగా కోరిక మీరు విశేష చెప్పాలని తప్పకుండా అండి నాగవాళి గారు మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నామండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఆ వెంకటేశ్వరుని కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు మీపై ఎప్పుడు ఉండాలని మీరు ఎప్పుడు ఇలా సరదాగా నవ్వుతూ ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు ఇంతకంటే బాగా ఇంకెక్కువ విషయం చెప్పానుకో మా బేబీ నా బర్త్డే రోజు ఒక్కసారి విష్ చేయాలి కానీ అందరికి ఇట్లా చెప్తాను వీడు అని చెప్పేసి మళ్ళీ నందిడుతుంది నా బర్త్డే గుర్తులేదు వీడికి ఇంత కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు అది ఇది అది ఇది మరి నా బర్త్డేకి ఏమైనా ఇవన్నీ అడుగుతుంది వాళ్ళు అందుకోసమే ఏం అనుకోవద్దండి సింపుల్గా స్వీట్కి చెప్తాను నేను మీకు పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహా కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత శివంకరి శుభంకరి పూర్ణ చంద్ర కళాధరి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల సృష్టించిన మూల శక్తి అష్టాదశ పీఠాలను అధిష్ఠించు ఆది శక్తి మహా కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ నైస్ అండి అమ్మవారి అమ్మవారి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మీకు ఉండాలి అండ్ రెగ్యులర్గా మీరు కాల్ చేస్తూ ఉండాలి అన్ని షోలల్లో ఈ విషస్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవాలి పొద్దున నుండి మన రేడియోలో చెప్పారా నీ బర్త్డే గురించి చెప్పారు సార్ అందరూ చెప్పారు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్ ఎలా అనిపించేసింది తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇంతమంది మీకు విషస్ చెప్తూ ఉంటే అందరూ మన ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అందరు మీ ఫ్యామిలీ అవునండి అందరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ మరి మీ మీ ఆయన సరేనండి సంతోషం మరి మీ ఆయన ఏమి ఉండాడు ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేనే ఉండాను సార్ అతని చేత ఉండించినగా ఎవరికి శ్రమ పెట్టను నాకు ఏం ఎంతో హెల్ప్ అంటే ఎంతో బాగలేకపోతే హెల్ప్ అడుగుతా కొంచెం అంటే నీ పుట్ అంటే పుట్టినరోజు అప్పుడు నీ పుట్టినరోజు అప్పుడు ప్రతిరోజు నాకు వండి పెడుతూనే ఉన్నావు కదా ఈరోజు నేను నీకు వండి పెడతాను ఈరోజు టుడే ఈజ్ యువర్ డే నువ్వు నువ్వు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇప్పుడు నీ పుట్టినరోజు కదా అని బయటికి తీసుకెళ్ళి లేకుంటే ఇంట్లోనే ఒక మంచి నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ వండి పెట్టేసి నీకు సర్ప్రైజ్ అటువంటిది ఏమైనా చేసాడా అట్లా ఏం చేయలేదా మరి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంట్లో ఎందుకు ఉండేరు మళ్ళా నాగావలి నాగావలి అని చెప్పేసి మనం రాసినప్పుడు నాగాను సపరేట్ గా వలిని సపరేట్ గా కట్ చేస్తారండి చాలా మంది అంతే కదా ఇంతకుముందు ఒకసారి ఇట్లనే మావా మహేష్ అని రాయించారండి మావా మహేష్ అని చెప్పినప్పుడు ఆ మావా మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా అక్కడ కట్ చేసాం కేక్ మళ్ళా ఎమ్ము ఒకరికి ఏ ఒకరికి మళ్ళా ఎమ్మ ఒకరికి మళ్ళా ఏ ఏ ఒకరికి మళ్ళా ఎమ్మ ఒకరికి మళ్ళా ఏ ఒకరికి ఎన్ని అమ్ములు ఎన్ని ఏలు ఎస్ తర్వాత ఎస్ ఒకరికి వచ్చేసింది ఎస్ 
తర్వాత అవును మన పేరేంటి ఎంఏ హెచ్ ఈఓ గారికి వచ్చేసింది ఎస్ఓ గారికి వచ్చేసింది హెచ్ఓ గారికి వచ్చేసింది అండి అయ్యో ఎంత మంది పంచుకున్నారు సార్ మిమ్మల్ని అదే కదండి నేను మాత్రము ఏ ఒక్కటి తీసుకున్నానండి ఏ ఒక్కటి అన్నా అడగరా మీరు మీరు ఏ ఏ ఎందుకు తీసుకున్నారని అడగరా అయ్యో బి తీసుకోవాలి సార్ మీరు ఏ తీసుకుంటారు కరెక్ట్ బి ఏడు ఉందా మామా మహేష్ లో బి ఏడు ఉందమ్మా మా బేబీ పేరు లో ఏ ఉంటుంది ఆ ఏ అక్షరాన్ని నేను ఎవరికి ఇవ్వండి నేను కేక్ కట్ చేసేటప్పుడు ఇవ్వద్దు సార్ మీరే ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ అండి బాయ్ సచ్ ఏ ఇన్నోసెంట్ లేడీ అండ్ మంచిగా అనిపిస్తుంది మ్యామ్తో మాట్లాడుతుంటే నాగవాళ్ళ గారితో మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ ఎవరో వచ్చినట్టున్నారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎవరండి మాట్లాడేది హలో శకుంతల గారు అభిజ్ఞాన శాకుంతల వా శకుంతల గారు ఎలా ఉన్నారండి ఏమైపోయారు నిన్న మొన్న మాట్లాడానండి మాట్లాడారా మామతోనే మాట్లాడారా నేనైతే మాట్లాడలేదు రెండు రోజుల నుండి మీతో మేబీ మేబీ కావచ్చు నాగావల్లి గారి నాగావల్లి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఏమండి హలో హలో మేం శకుతుల గారు హలో అయ్యో ఓకే అంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరినైనా ఏదైనా ఇష్టపడితే ఏదైనా వస్తువుని ఇష్టపడితే చాలా అమితంగా ఇష్టపడతారు బాగా ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు నా దగ్గర ఏముందంటే నా దగ్గర ఒక మైక్ ఉంటుందన్నమాట చాలా కాస్ట్లీయెస్ట్ మైక్ ఒక లక్ష ఇరవై వేల మైక్ అది దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను ప్రతిరోజు ఎందుకంటే మైక్లోనే మాట్లాడాలి కాబట్టి అలాగే మా ఇంట్లో ఇంకా అపరూపంగా చూసుకునేది ఏమున్నాయి ఏదో ఈ షీల్డ్లు అవి ఇవి ఒకప్పుడు బాగానే చూసుకునేవాడిని ఇప్పుడే ఏం చూసుకుంటాంలే అని చెప్పేసి అట్లా అలాగే ఫోన్ని మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం కదా కానీ కింగ్ చార్లెస్ టెడ్డి గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం ఇటీవల బ్రిటన్ రాజుగా బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి చార్లెస్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఇక్కడ చక్కర్లు కొడుతూ ఉంది కింగ్ చార్లెస్ చిన్నప్పుడు ఒక టెడ్డీ బేర్ బొమ్మ ఉండేదట ఆయన దగ్గర ఆయనకు ఎంత ఇష్టం అంటే దాని బాగోగులు చూసుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా ఒకరిని నియమించారట ఇదేదో ఆయన చిన్నప్పుడు అనుకునేరు చార్లెస్కు నలభై ఏళ్ళు దాటకే కూడా ఆ టెడ్డీ సంరక్షణ కొనసాగిందట ద కింగ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ చార్లెస్ త్రీ అనే పుస్తకంలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి అనమాట సో ఆయన టెడ్డికి మార్నింగ్ ఏం చేయాల్సి ఉంటుందండి టెడ్డికి అంటే మనం చార్లెస్ని ఇంప్రెస్ చేయాలంటే ఒకవేళ నన్నే ఆయన ఉద్యోగంలో పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఓకే అండ్ టెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళేసి హే టెడ్డి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అలా చాలా ప్రేమగా దాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకొని ఓకే దానికి ఎక్కడెక్కడ డస్ట్ ఉంది అది ఇది మెల్లగా ఎందుకంటే ఎనిమిది గంటలు పని చేయాలి ఇంట్లో దాన్ని టోపి దాని టోపీకి మెల్లమెల్లగా ఆయన చార్లెస్ చూస్తున్నాడా లేదా మనల్ని అని మెల్లగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆ టోపీని మెల్లగా వెరీ సాఫ్ట్ జెంటిల్ అండ్ జెంటిల్ టచ్ అనమాట అలా 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 చూస్తూ దాని కాళ్ళు చూస్తూ దాన్ని అది చూస్తూ కొంచెం బ్రైట్నెస్ చేయడం దాన్ని దానికి అసలు డస్ట్ కాకుండా దాన్ని మంచిగా నీట్గా పెట్టడము దానికి ఒక మంచి ఆయన చార్లీకి ఇష్టమైనటువంటి ఒక మంచి పర్ఫ్యూమ్ కొట్టడం చార్లీ ఇంటికి రాగానే డిన్నర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఒకసారి తీసుకెళ్ళి ఆయనకి ఇవ్వడం అంటే ఏ టైంలో ఇవ్వాలి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకొని అలా ఒక ఒక ఆయన నియమించుకున్నాడట తర్వాత అది ఏమైందేదో మనకు తెలియదు టెడ్డీలను నేను చాలా బాగా చూసుకుంటానండి టెడ్డి 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 అండి టెడ్డి ఓకే యా అలాగే ఇక చాలామంది అడుగుతున్నారు తొందర తొందరగా రాసి పిల్లలు చెప్పొచ్చు కదా మేము ఆఫీస్కి వెళ్ళేది ఉంది అని చెప్పేసి యా డెఫినెట్గా అక్కడికి వచ్చేస్తున్నా
మేషరాశి గురించి మనం మనం మాట్లాడుకుందాం పనులలో ఎదురైనటువంటి ఆటంకాలు తొలగుతాయి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది ఆకస్మిక ప్రయాణాలు వృత్తి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి సాధిస్తారు ఓకే అలాగే సంతానానికి అలాగే సాంకేతిక విద్యా అవకాశాలు ఉంటాయన్నమాట సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఈరోజు వాళ్ళకి ఏంటంటే వ్యాపారాలు అభివృద్ధి సాధిస్తారు మేషరాశి వాళ్ళు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఏమండి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత అన్నన్ని డబ్బులు ఏం చేస్తున్నారండి బాబు మీరు ఇక వృషభం వృషభము ఏంటంటే మిత్రుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుకుంటుంది పనులలో జాప్యం జరిగినా కూడా చివరికి పూర్తి చేస్తారు వృత్తి వ్యాపారాలు అభివృద్ధి సాధిస్తారు వస్తు లాభం ఉంటుంది ఏదో వస్తువు కొంటారు దానివల్ల లాభం ఉంటుంది ఎక్కడనో వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ కొనేస్తున్నారు ఈరోజు మీరు ఇప్పుడు మనం ఈ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెళ్ళి మనం ఇంటికి వస్తుంటాం కదా అప్పుడు మనం ఒక్క పాస్కో ఒక పాస్పోర్ట్కి ఏదో టూ బాటిల్స్ త్రీ బాటిల్స్ ఇస్తారు కదా త్రీ బాటిల్స్ కూడా వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ ఉండేది తీసుకుంటే సిక్స్ అవుతుంది అట్లా ప్లాన్ చేసుకోండి మంచి ఉంటుంది అలాగే మిథునం రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా కూడా దాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు అలాగే పనులు పూర్తవుతాయి కుటుంబ సభ్యుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు వండర్ఫుల్ అండి రుణాలు కొంతవరకు తీరుస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకరికి టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇవ్వాలనుకో ఓ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇచ్చేసి మిగతా ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తా అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారట మీరు అడిగి ట్రై చేయండి అలాగే కర్కాటకం గురించి మనం మాట్లాడదాం నూతన మిత్రుల పరిచయం అయ్యి కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు దూర ప్రాంతాల నుండి శుభవార్తలు వింటారు వస్తు వస్త్రాలు కొనుగోలు చేస్తారు వా షాపే కంగ్రాచులేషన్స్ కర్కాటకం వాళ్ళు షాపింగ్ ఫుల్గా వేసేసుకోవచ్చు ఇక మీరు అక్కడ అలాగే సింహరాశి వాళ్ళు సింహరాశి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం రాశి ఫలాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే సింహరాశి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం అరే సింహరాశి గురించి అనేని సార్లు ఎప్పుడు అవసరం యా బంధువుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి ఓకే గృహ నిర్మాణ యత్నాలు కలిసి వస్తాయి మిత్రుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది కాంట్రాక్టులు దక్కుతాయి పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు ఉంటాయి బంధుమిత్రుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి ఏం ఆహ్వానం వచ్చింది ఈరోజు నాకు ఎస్ 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 డిసెంబర్లో పెళ్ళి ఉంది రావాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారండి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏదో ఎంగేజ్మెంట్ ఏదో ఉంది రావాలన్నారు బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండి గృహ నిర్మాణ యత్నాలు కలిసి వస్తాయి అన్నది ఏదో నడుస్తుంది తర్వాత మిత్రుల నుండి విలువైన సమాచారం అందుతుంది మిత్రుల నుండి ఈరోజు మనకు విలువైన సమాచారం ఏమొచ్చిందబ్బా అదేం రాలేదు కాంట్రాక్టర్లు దక్కుతాయి ఓకే పెట్టుబడులకు తగినటువంటి లాభాలు వస్తాయి ఇది కొంచెం బాగానే ఉంది మనకు సో బంధువుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి ఒకటి కరెక్ట్ ఉంది ఈరోజు పెట్టుబడులకు తగిన లాభాలు అనేది రెండోది కరెక్ట్ ఉంది చూసారా రెండు ఎలా నిజమయ్యాయో నాలోన అండ్ అలాగే కన్యా రాశి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆకస్మిక ప్రయాణాలు లభిస్తాయి బంధువుల నుంచి శుభ ఆహ్వానాలు ఉంటాయి అలాగే ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు అలాగే సంతానానికి విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు మీ పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయట ఓకే అండ్ అలాగే విద్య వాళ్ళ విద్యలో కూడా ఉన్నత అభివృద్ధి సాధిస్తారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఎదురైనటువంటి ఆటంకాలు మొత్తం తొలగి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారని చెప్పేసి అంటున్నారు కన్యా రాశి వాళ్ళు కంగ్రాచులేషన్స్ అని యా అలాగే తులరాశి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఫ్రైడే రోజు పూర్తి చేయాల్సిందే ఎందుకంటే ఫ్రైడే రోజు పూర్తి చేస్తే సాటర్డే సండే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కా అందుకోసమే ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా సకాలంలో పూర్తి చేశారు ఇప్పటికే చేసి ఉంటారు నాకు తెలిసి మీరు ఓకే అలాగే వృత్తి వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు ఉంటాయి అనుకోని అతిథులను కలిసి కీలక సమాచారం తెలుసుకుంటారు ఆల్ ది బెస్ట్ ఎస్ మాధవి గారి లైన్లో ఉన్నారు మాట్లాడదాం అలాగే వృశ్చిక రాశి గురించి మనం మాట్లాడదాము ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది వాహన యోగం శుభవార్తలు వింటారు కొత్త మిత్రుల పరిచయాలు పెరుగుతాయి ఉద్యోగ లాభం పొందుతారు క్రయ విక్రయాల్లో లాభాలు పొందుతారు అంటే రియల్ ఎస్టేట్ చేసేస్తున్నట్టున్నారు మనోళ్ళు 
సో కంగ్రాచులేషన్స్ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి ఇక ధనుసులోకి వెళ్ళిపోదాం కుటుంబ సభ్యుల నుంచి సహకారాలు అందుతాయి ప్రయాణాలు లభిస్తాయి పనులు నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు బంధువులను కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు పెట్టుబడులకు తగినటువంటి లాభాలు వస్తాయి ఈరోజు అలాగే మకరం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం రుణ బాధలు తొలగిపోతాయి ఎవరికన్నా మీరు డబ్బులు వేయాల్సి ఉంటే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు మీ మీ వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారట రిలాక్స్గా ఉంటారు అప్పుడు ఇంకా ఏ టెన్షన్ ఏమి ఉండదు ఐప్యాడ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ఒక్క నిమిషం యా అప్పటి వరకు మనం ఒక కాల్ మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇగో ఇదే చూసుకోవాలి కదా రా మహేష్ ఐప్యాడ్ స్విచ్ ఆఫ్ అయితే మరి మిగతా మకరం గురించి సంగం చెప్పి మిగతా అది ఇంకేం చెప్తావు హలో 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 నమస్తే అండి మాదేవి గారు నమస్తే బాగున్నారండి మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ గా ఉన్నా ఓహో ఏంటి రోజు సూపర్ గా ఉన్నారు మార్నింగ్ నుంచి ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నా అందుకే సూపర్ గా ఉన్నా ఓ ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి సూపర్ గా ఉన్నారు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ యా అండ్ దొడ్డమ్మ ఎలా ఉంది రోజు కలపండి అందులో ఎన్ని దీపాలు వెలిగించవచ్చు దాంతో కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజు పూజా పునస్కారాలు అన్ని కూడా అయిపోయిన తర్వాత అండ్ సాయంత్రం వేళలో కానీ ఉదయం వేళలో కానీ ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తే చాలా మంచిది అని అంటున్నారు సో నేను కూడా వెలిగిస్తూ ఉన్నానండి దీపాన్ని మీరు కూడా అందరు కూడా వెలిగించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము కార్తీక మాసం కదా చక్కగా సాయంత్రం అలా దీపాన్ని వెలిగించి చూడండి కొన్ని మిరాకిల్స్ జరగవచ్చు లైఫ్లో యా దొడ్డమ్మ గారికి ఇవ్వండి చక్కని పాట పాడిద్దాం ఈరోజు ఏకాదశి సందర్భంగా సో ఇప్పుడు ఈ రోజు కాలుస్తున్నారా వచ్చి ఆల్రెడీ కాల్చారా మొత్తం సర్వే జన సుఖినోభవంతు అండి మీరు చేసినటువంటిది మీకు అండ్ అలాగే సకల జనులకు ఉపయోగపడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఉన్నాను దొడ్డమ్మ మరి తొలి ఏకాదశి అన్నారు కదా ఈ రోజు చక్కని ఒక పాట వినిపిస్తారమ్మా మన శ్రోతలందరికీ అంతకన్నా ముందు నాగావల్లి గారికి పుట్టింద శుభాకాంక్షలు నా తరఫున మా దడ్డమ్మ తరఫున ఓకే నాగావల్లి గారికి పుట్టింద శుభాకాంక్షలు మీకు నాగావల్లి గారు తెలుసా వింటుంటాను కదా బా నవ్వుతారు నాకు అని అవ్వంటే ఇష్టం అవునా yes మంచి అనిపిస్తుంది ఆవి నవ్వుతూ ఉంటే యా ఓకే ఇదిగోండి ఇస్తున్నా దొడ్డమ్మారు <laughs> అందరి ప్రేమ అంతంత వరకే భగవాను ప్రేమ వరకు అందరి ప్రేమ అంతంత వరకే భగవాను ప్రేమ వరకు తల్లి మరచిన తండ్రి విడిచిన తల్లి మరచ 
కొంచెం దగ్గరికి వచ్చి పాడండి కొంచెం సిగ్నల్ లేనట్టున్నాయి అక్కడ మంచి పాట ఇది సచ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇది హలో దొడ్డమ్మ గారు దొడ్డమ్మ గారు హలో హలో దొడ్డమ్మ గారు హలో హలో మాధవి గారు అయ్యయ్యో దొడ్డమ్మ గారి పరిస్థితి ఏంటి ఇట్లా అయిపోయింది మంచి పాట ఎవ్వరున్నా లేకున్నా అని చెప్పేసి ఎంత చక్కని పాట హలో అయ్యయ్యో సో విన్నారు కదా ఇప్పటికి రెండు కాల్స్ ఇలా సిగ్నల్స్ లేక పోయాయి ఇది స్కైప్ కాల్స్ కూడా కావు ఇంటర్నెట్ కాల్స్ ఏవి సారీ మన మొబైల్తో చేసినటువంటి కాల్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా సో మీరు నెక్స్ట్ టైమ్ డైరెక్ట్ మొబైల్కి కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి బాగుంటుంది అప్పుడు హలో 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 యా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి నమస్తే మామా మామా నమస్తే సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా ఓకే ఎలా ఉంది తాజా సమాచారం మీ ఊళ్ళో మా ఊళ్ళో సూపర్ సూపరా యా మీ మీ కార్తీక ఏకాదశి కదా అవును యాగం యాగం జరిగింది ఎక్క ఎక్కడ చేశారు యాగం మా ఊర్లో చేశారండి అవునా వేద పండితులు వచ్చారా ఎవరైనా అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ భజనలు అవుతూనే ఉంటాయి ఆహా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ భజనలు అవుతూనే ఉంటాయి అనమాట అన్నదానం ఓకే అన్నదానం కూడా చేస్తారు ఓకే సో ఎలా అనిపించేసింది అంతమంది అక్కడ అన్నదానం చేస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది కదా అన్ని దానాలకు వెళ్ళా అన్నదానం అనేది చాలా గొప్పదండి సురేష్ గారు చాలా గొప్ప దానం కూడా అంటే కొన్ని కొన్ని మనము పాటించాలండి ఇప్పుడు నేను రేపటి నుండి చెప్తాను మీకు నా దగ్గర ఒక కార్తీక పురాణం అని చెప్పేసి ఒక బుక్ ఉంది ఆ బుక్లో ఏ రోజు ఏ ఏ దానం చేయాలి అనే దాని గురించి ఉందండి సురేష్ గారు అమ్మగారు కూడా సాయంత్రం వరకు ఈరోజు భోజనం కానీ ఏది చేయలే ఈరోజు చాలా మంది ఉపవాసం ఉంటారా ఉపవాసం ఉంటారు పానకము అవే చలివిడి అవే తింటారు సాయంత్రం అయినప్పుడు ఓకే చలికాలంలో కూడా ఉపవాసం ఉండడం అనేది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్కి చాలా మంచిది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారండి సురేష్ గారు ఉదయాన్నే లేవడము ఇంకా గ్రామాల్లో గ్రామాల్లో చూడండి ఎంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో అందరు కూడా యా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ కూడా ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు అండి సురేష్ గారు చక్కని భక్తి రసభరితమైనటువంటి పాట కూడా నేను లాస్ట్ లో ప్లే చేస్తాను మీకోసం ఎవరండి మీ అమ్మగారికి ఇవ్వండి ఒకసారి హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారా ఎలా ఉన్నారమ్మా హలో 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 గుడ్ ఈవెనింగ్ మామా ఇప్పుడు కొంచెం ఓల్డ్ వాయిస్ వచ్చింది సడన్ గా ఎంగ్ వచ్చింది నెక్క వచ్చింది ఏంది హలో హలో మైత్రి గారు హలో బాగున్నారా మామగారు బాగున్నానండి ఈ రోజు నేను షోలో మైథిలి గారు అని చెప్పింది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది అనమాట అయితే మైథిలి గారు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది మామ గుర్తు చేశాను నిన్ను అని చెప్పేసి చెప్పిందా మన సుగ్నశ్రీ గారు అవునా హలో హలో మ్యామ్ మామా మామ నిన్ను మామ నిన్ను గుర్తు చేశాడు ఈ రోజు మైథిలి కాల్ చేయి అని చెప్పేసి అన్నది కదా కాల్ చేసి నాకు తెలుసు 
యా నెల్లూరు నుంచి ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా కొంచెం నీ వాయిస్ లానే అనిపించేసింది ఇక నెల్లూరు అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది సుగుణశ్రీ గారు మీరే అండ్ వాణి గారు కూడా ఉన్నారు కదా నెల్లూరులో సో అలా అంటుంటే ఇక వాళ్ళే ఉంటారా మేము ఉండమా అని చెప్పేసి లక్ష్మి గారు చెప్తున్నారు అనమాట అయ్యో 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 మీరు లక్ష్మి గారు నాకు అసలు ఎందుకు గుర్తులేరండి అని చెప్పేసి మాట్లాడేవా అనమాట నాగావాలి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయండి మైథిలి గారు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశిస్సులు మీకు ఎల్లప్పుడు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నాగవల్లి గారు వండర్ఫుల్ యా ఇప్పుడు శివుడు కంత్రి గాడు అని అన్నారు అక్కడ ఓకే గాడ్ అంటే ఏంటి గాడ్ అంటే దేవుడు దేవుడు కంత్రి అంటే కన్ను త్రీ మూడు కన్నులు ఉన్నవాడు అంటే మూడు కన్నులు ఉన్న దేవుడు అని చెప్పేసి కంత్రి అని చెప్పేసి అనొచ్చా కంత్రి గాడ్ అని కంత్రి గాడ్ అని కంత్రి గాడ్ అనొచ్చు సపరేట్ కొంచెం కొంచెం విడమర్చి అనాలసీడ్ కొంచెం కంత్రి గాడ్ అనొచ్చు స్పీడ్ గా అన్నామంటే అదొక పదమై పదం అయిపోతుంది కన్ను త్రీ అంటే మూడు కన్నులు ఉన్నటువంటి దేవుడు పరమేశ్వరుడు కాకుండా ఇంకెవరు అంటారు ఎంత మంచి ఆన్సర్ చెప్పారు మైథిలి గారు మీరు అసలు మీరు ఉపవాసం చేశారా అటువంటి లేవా మన దగ్గర ఉన్నారమ్మా మీరు అయ్యి ఎంత మంది అమ్మా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి లేడీస్ ఎంత మంది తినకుండా ఉన్నారు ఈ రోజు దోశ పోసుకొని తిన్నాను మామ ఉదయం సాయంత్రం దీపం అయి పెట్టేసి ఇప్పుడే దోశ పోసుకొని తిని మీకు చేస్తా ఉన్నా అవునా బట్ యా ఉపవాసం తర్వాత అంటే ఇప్పుడు దోషలు కొంచెం పర్లేదా నా నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదండి నాకు దోషలు పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ఇవన్నీ ఎందుకని మామ దోశ అందరు ఇష్టపడతారు కదా నాకదే అర్థం కావట్లేదు ఐ డోంట్ నో వాట్స్ రాంగ్ విత్ మీ నాకు ఈ ఇడ్లీ అసలు ఇష్టం ఉండదు దోశ ఒకటి ఇష్టం ఉండదు బట్ పెసర పెసరట్టు ఇష్టం మళ్ళీ మళ్ళీ పెసరట్టు అంటే ఇష్టం అవునా ఎప్పుడన్నా ఇక మనసు గుంజినప్పుడు మసాలా దోశ ఒకటి తింటానండి నాకు రవ దోశ పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు బట్ చాలా బాగుంటుంది అంటారు బట్ మసాలా దోశ ఏంటంటే మధ్యలో ఆలు ఉంటుంది కదండి ఆ ఆలు ఆలు నంచుకొని పక్కన గట్టి చట్నీ ఒకటి అంటే ఆ గిన్నె బోర్లు ఇచ్చినప్పుడు చట్నీ కింద పడొద్దు అంత గట్టి చట్టి ఫ్రెష్గా ఉండాలి చట్నీ అలా అద్దుకొని తింటూ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటుంది అండి అసలు ఏమయ్యా మహేష్ మేము ఉపవాసం ఉన్నావయ్యా నువ్వు ఇలా మాట్లాడకూడదు అని తిట్టుకుంటూ లేదు లేదు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఉపవాసం ఉందాం అనుకుంటున్నావు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను మసాలా దోశలు వేసుకొని తినాలట్రా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు ఏమండి ఏ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు మీకు మార్నింగ్ టైం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉపవాసం చేయాలనుకుంటున్నారో దోశ ఏ మసాలా దోశ అంతగా ఏమి ఉండదండి నేను చెప్పినంతగా ఏమి ఉండదు మీరు మీ ఉపవాసం కంటిన్యూ చేయండి దయచేసి ప్లీజ్ కాబట్టి ఉపవాసం మానేసి తినేస్తారు వాళ్ళు మీ మాటలకి అదే కదండి అందుకోసమే సారీ చెప్పాను అంత ఒట్టిదే అండి ఒట్టిదే ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ మైథిలి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ హలో 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 అండి హలో ఎవరో కాల్ చేస్తున్నారు నా వాయిస్ అంటే ఇష్టం ఉంటే హాయిగా రేడియో పెట్టుకొని వినాలి కదా ఇలా నా కాల్ చేసి మీరు ఏం మాట్లాడకుండా నా వాయిస్ ఏ విని హలో 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 నేను ఎన్నిసార్లు అన్న పలకదే యా మకరం రుణ బాధలు తొలగిపోతాయి పూర్వ మిత్రులను కలిసి ఉల్లాసంగా గడుపుతారు కీలక నిర్ణయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకుంటారు క్రయ విక్రయాల్లో ప్రోత్సాహం ఉంటుంది కీలక నిర్ణయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తీసుకోవాలండి ఓకే సో 
నాకు అటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఎవరన్నా జీవిత అనే అమ్మాయి ఉంటే ఎప్పటినే ఆమె నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అండ్ అలాగే కుంభం గురించి మనం మాట్లాడదాం మిత్రుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుకుంటారు దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి వార్త ఆనందం కలుగుతుంది ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి వాహన యోగం ఉంటుందన్నమాట సో వాహన యోగం ఉంటుంది కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్స్ ఓకే ఇక చివరిగా మీనం చేపట్టిన వ్యవహారాలన్నీ కూడా విజయం విజయంగా సాధిస్తారు బంధువుల నుంచి ధనలాభం ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధిస్తారు నూతన వ్యాపారాలలో లాభాలు పొందుతారు విలువైన వస్తు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారనమాట కొందరు ఏం చేస్తారు తెలుసా మార్నింగే ఈ న్యూస్ చూశారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీనం వాళ్ళు దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చినటువంటి బంధువుల ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు అని చెప్పేసి అన్నారనుకో అని మార్నింగ్ టీ కాఫీ తాగేటప్పుడు ఏమే ఆ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి బంధువులందరూ కూడా ఆ బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు అని చెప్పేసి రాసింది ఎవరైనా వస్తున్నారా మీ వాళ్ళు ఏమోనండి మా మా వాళ్ళు అయితే నాకేమి ఇన్ఫామ్ చేయరు అంటే మా వాళ్ళు నాకు చెప్పే వస్తారు మీ వాళ్ళ అలాగా కాదండి అని అరే అట్లా అట్లా కాదు దూర బంధువుల నుండి శుభవార్తలు దూర బ దూరం నుండి వచ్చినటువంటి బంధువుల నుండి శుభవార్తలు వింటాను అంటున్నారు కదా సరే బంధువులు ఎవరో వస్తున్నారు చెప్పి ఆ పొరపాటున రోజు వాళ్ళు కాల్ చేశారనుకోండి హలో ఎక్కడున్నారు మీరు రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నారా దిగి అక్కడ ఉండండి ఓకే సరే మీరు అక్కడే ఉండండి నేను వచ్చేస్తున్నాను పది నిమిషాల్లో ఆ రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరనే ఉండండి ఎక్కడ పోవద్దు అండ్ దొంగలు వాళ్ళు వీళ్ళు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పేసి చక్కగా కార్ వేసుకొని పోయి వాళ్ళని పికప్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏ దూర బంధువుల నుంచి వాళ్ళు శుభవార్తలు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా ఖచ్చితంగా శుభవార్త వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు ఓకే మనం వినాలి అండ్ మనకు కూడా మంచిది అని చెప్పి రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత ఏమే ఈరోజు రాశి ఫలాల్లో దూరం నుండి వచ్చినటువంటి బంధువుల ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు అని చెప్పేసి అన్నాం కదా ఇంకా చెప్తలేదు ఏంది వాళ్ళు అంటే నాకేం తెలుసు వాళ్ళు ఏంటి రాత్రి పన్నెండు గంటలకి హలో వాళ్ళు ఏమన్నా శుభవార్త చెప్పారా ఏ నాకేం చెప్పలేదండి మేబీ రేపు మార్నింగ్ చెప్తారు కావాలి రేపు మార్నింగ్ వరకు రాసి పిల్లలు చేంజ్ అయితే కదా ఇంకో పది నిమిషాలు ఉంది కదా ట్వెల్వ్కి మన గురించి శుభవార్తలు ఏమి ఉంటాయి అబ్బా ఓకే రాత్రి పన్నెండు అవుతుంది ఇక మెల్లగా ఆ పక్క అయిన ముసలి ఆయన దగ్గరికి పోయి అంటే వాళ్ళ బంధువులే మనోళ్ళు కాదు ఏమే మామగారు మామయ్య చిన్న మామయ్య ఏంటలుడు ఇంత రాత్రి లేపావు అంటే ఏం లేదు మామయ్య వాటర్ ఏమి తాగుతారా లేదల్లుడు వాటర్ ఏం అవసరం లేదు బోల్డ్ అంత మందు తాపించో వాటర్ ఏం తాగుతాం అయ్యా శుభవార్త లేదా అయ్యింది అని చెప్పేసి ఏ నువ్వు మీ ఆమెను అడుగు ఒకసారి శుభవార్త చెప్తుందా చెప్పదా ఏ ఆమె తాగితే నేనేం అడుగుతా ఇంత రాత్రి పట్టుకొని గురక పెడుతుంది ఈయన కూడా అంతే విపరీతమైనటువంటి గురక పెడుతుంటే నాకు అసలు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నేను పోయి బయట పడుకుంటాను సరే ఆయన చిన్నమామయ్య చిన్నమామయ్య ఏంటలుడు ఇంత రాత్రి టైం ఎంత అవుతుంది రెండు అవుతుందా మూడు అవుతుందా రెండు కావట్లేదు మామయ్య పది నిమిషాలు తక్కువ పన్నెండు అవుతుంది పది నిమిషాలు దాటితే మళ్ళీ కొత్త రోజు వస్తుంది కొత్త డే స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ కొత్త రాశి ఫలాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు రాశి ఫలాల గొడవ ఏంది అల్లుడు నీకు మామయ్య ఏమన్నా గుడ్ న్యూస్ ఏమన్నా ఉందా మీ దగ్గర గుడ్ న్యూస్ ఏముంది అల్లుడు కాదు చిన్నమామయ్య గుడ్ న్యూస్ అటువంటిది ఏమన్నా అంటే మీరు ఏమన్నా శుభవార్త ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మాకు శుభవార్తన శుభవార్త శుభవార్త ఏముంది ఆ నేను చెప్పడం మర్చిపోయినా ఆ శుభవార్త చెప్పదాం అనుకున్నా మర్చిపోయాను అల్లుడు చిన్నమామయ్య తొందరగా చెప్పాడు అదే ఇప్పుడు మన ఆ బర్రె ఉంది కదా ఆ బర్రె డెలివర్ అయింది అల్లుడు బర్రె డెలివర్ అయిందా 
పాపనా బాబా అంటే ఏంటి ఫిమేలా మేలా మామయ్య ఏ మగదుడనే దూడ దూడ పుట్టింది అరే అరే ఎంత న్యాయం అయిపోయింది బేబీ బేబీ ఏ మీ సినిమామాయ గుడ్ న్యూస్ చెప్పాడు గుడ్ న్యూసా ఏం చెప్పాడు దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి బంధువులు గుడ్ న్యూస్ చెప్తారన్నారు చెప్పేసాడా ఏం చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు చెప్పబో తొందరగా ఏం లేదు వాళ్ళది బర్రె ఇనిందట దూడ పుట్టిందట ఒకటి ఈ విషయం చెప్పడానికి రాత్రి నా నిద్ర డిస్టర్బ్ చేయాలి ఆ రాశి ఫలాలు చూడొద్దంటే వినోద యా సమ్టైమ్స్ అది కూడా గుడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూసే కదండి రేపు సినిమామాయ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మంచిగా ఆ చిక్కటి పాలు ఆ చిక్కటి పెరుగు వేసుకొని బోంచేస్తే ఆనందం ఎంత బాగుంటుంది ప్రతీది పాజిటివ్ తీసుకోవాలి కదా అట్లా ఉంటాయి అనమాట బట్ రసిఫలాలు నిజంగా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని అందుకోసమే ఎవ్రీడే పాజిటివ్ రసిఫలాలే మనం ఇస్తున్నాం అనమాట నెగిటివ్ కూడా ఏం లేదు అసలు యాక్చువల్గా చెప్పడానికి అండ్ అన్నీ కూడా చాలా శ్రావ్యంగా ఉంటాయి రాశి ఫలాలు మాత్రం మిస్ కావద్దండి ఎందుకంటే రెండు రోజులకు ఒకసారి రాశి ఫలాలు చెప్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ నేను మండే చెప్పాలి మీకోసం అందుకోసం మండే రోజు ఫ్రెష్గా రాశి ఫలాలు వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా వినాల్సిందే ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుదాం ఒక కార్యక్రమంలో అంటే మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్